Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Asad Yaku, and this is a little effort of us which you're going to see. हमने कोशिश की है कि एक आसान और फहम अंदाज में इंग्लिश जबान को सिखाया जाए हम इस कोर्स में आपको खुश आमदेद कहते हैं इस कोर्स के जो बुनियादी अज्जा हैं जो मेन कॉन्टेंट्स हैं दैट इज इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश ग्रामर दैट इज इंग्लिश कंट्रैक्शंस मोडाल वर्ब्स एंड इंग्लिश टेंसेस इन तमाम चीज़ों को सीखने के बाद आपकी जो बुनियादी गलत फहमियाँ हैं इंग्लिश के बारे में और जो बुनियादी मसाइल हैं इंग्लिश के वो हल हो जाएंगे और उसके बाद आप इंग्लिश सीखने के लिए अपनी तरक्की की राह पे गामजन हो जाएंगे आम तौर पे कोई भी शख्स इंग्लिश नहीं बोलता अगर उससे पूछा जाए क्यों नहीं तो वो कहता है जी मेरी ग्रामर कमज़ोर है मेरी प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है मैं डरता हूँ कि लोग मेरा मजाक ना उड़ाएँ तो हमने उन्हीं तमाम बुनियादी बातों को जहन में रखते हुए इस वीडियो कोर्स को डिज़ाइन किया है और इस कोर्स को कामयाबी से मुकम्मल करने के बाद इन आपके जो बुनियादी मसाइल हैं इंग्लिश जबान से रिलेटेड वो हल हो जाएंगे इस वक्त हमारे एजेंडा में इंग्लिश जबान फ्रेंच स्पेनिश जर्मन इटालियन पर्शियन ये तमाम लैंग्वेजेस शामिल हैं इसके अलावा हम आयल्स की ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं इस वीडियो कोर्स का मकसद पूरे पाकिस्तान में इल्म की रोशनी को फैलाना है दूसरी तरफ अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट में रजिस्टर होना चाहें और इस कोर्स को इस वीडियो कोर्स को मुकम्मल करने के बाद आप सर्टिफिकेट हासिल करना चाहें तो आप इन दिए गए नंबरों पर हमसे रबता कर सकते हैं आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं इसके अलावा हमारे इस कोर्स का जितना भी मटेरियल है जिसे हम प्रिंटेड मटेरियल कहते हैं अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हों तो हमें जस्ट एक कॉल करें एसएमएस करें या लेटर भेजें हम आपको कोर्स मटेरियल फोल्डर पोस्ट कर देंगे उससे ये होगा कि आप बहुत बेहतर अंदाज में इंग्लिश जबान सीख सकेंगे हमारी ये एक काबिश है और इस काबिश में हमें आपके तावन की भरपूर ज़रूरत होगी बहुत बहुत शुक्रिया अब हम इस कोर्स का आगाज करते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज आर्ट्स हमारा इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स जो कि इंग्लिश एट होम के नाम से है आपके सामने है इस कोर्स के जरिए हमने कोशिश की है कि हम आपको घर बैठे एक मौसर और अच्छे अंदाज में इंग्लिश सिखा सकें हम इस कोर्स को ई एस एल कहेंगे ई एस एल मीन्स इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज इस कोर्स में हम बुनियादी तौर पर उर्दू जबान को इस्तेमाल करते हुए आपको इंग्लिश लैंग्वेज और उसके बाद स्पोकन इंग्लिश जिसे हम इंग्लिश बोलचाल कहते हैं वो सिखाएंगे हमने हतुल इमकान कोशिश ये की है कि इस कोर्स में उन तमाम चीज़ों को शामिल किया जाए जो कि बहुत आसान अंदाज में आप तक पहुँचें और हर उस चीज़ का ताल्लुक स्पोकन लैंग्वेज से हो तो हम अपने इस कोर्स का आपसे तारफ़ करवाते हैं सबसे पहले हम आपको एक्सेंट प्रोडक्शन एंड इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन की ट्रेनिंग देंगे एक्सेंट रिडक्शन एंड इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन देखें जब भी आप किसी जबान को बोलते हैं तो उस जबान को बोलने का जो अंदाज है जिसे हम लहजा कहते हैं वो उस जबान के जो नेटिव स्पीकरस हैं उनकी तरह होना चाहिए अब जैसा कि हम उर्दू में बात करते हैं उर्दू हमारी अपनी जबान है नेटिव लैंग्वेज है तो अगर कोई फॉरनर उर्दू सीखता है तो उसे हमारे लहजे को फॉलो करना पड़ेगा तब हम कहेंगे कि जी वो अच्छी उर्दू बोलता है इसी तरह जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो हमारी इंग्लिश जो है वो या तो पंजाबी स्टाइल में होती है या उर्दू स्टाइल में होती है उस एक्सेंट को वहां से निकालना और उसको वहां से दूर करना दैट इज कॉल्ड एक्सेंट रिडक्शन तो आइए हम अपने लेसन का आगाज करते हैं सबसे पहले एक्सेंट रिडक्शन एंड इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन एस यू नो इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड व्हेन वी टॉक अबाउट इंग्लिश इट इज कॉल्ड अ लॉट ऑफ एक्सेंट्स एंड अ लॉट ऑफ प्रोनाउंसिएशंस एंड इवन यूके वी से वी कॉल अबाउट लाइक वी टॉक अबाउट ब्रिटिश इंग्लिश so even in british english like uh, we've got a lot of accents in uk scottish english is totally different irish english is totally different then the english of london is totally different ab asal baat ye hai ki kis lehje ko follow kiya jaye 
क्योंकि इंग्लिश तो अमेरिका में भी बोली जाती है जिसको हम अमेरिकन इंग्लिश कहते हैं इंग्लिश तो ऑस्ट्रेलिया में भी बोली जाती है जिसे हम ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश कहते हैं देखना यह है कि इंग्लिश के कौन से स्टाइल को फॉलो किया जाए कि हम स्टैंडर्ड लैंग्वेज बोल लें दैट इज वट वी कॉल इंटरनेशनल इंग्लिश दैट इज स्पोकन एंड अंडरस्टूड ऑल ओवर द वर्ल्ड सो आज जो भी एक्सेंट रिडक्शन हम आपको करवाएंगे दैट इज इंटरनेशनल इंग्लिश ये इंग्लिश आपकी लोकल इंग्लिश नहीं होगी दिस इज इंग्लिश विच इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड बाकी जहां तक एक्सेंट का ताल्लुक है दो चीजें हैं एक है प्रोनाउंसिएशन एक है एक्सेंट सबसे पहले आपको प्रोनाउंसिएशन को इंप्रूव करना है उसके बाद आप अपने एक्सेंट को इंप्रूव कर सकते हैं प्रोनाउंसिएशन है कि आप वर्ड्स को किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं एक इंडिविजुअल वर्ड को मिसाल के तौर पर सी ए टी खैट आप खैट को किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं दैट इज प्रोनाउंसिएशन और एक्सेंट क्या है कि पूरे जुमले में आप किस तरह कैट को बोलते हैं फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं आई लाइक योर कैट अब ये कैट ये यहां पे एक्सेंट आएगा सो so, इन दोनों चीजों को हम देखेंगे आइए आगाज करते हैं इंग्लिश अल्फाबेट से प्लीज मेरे साथ रिपीट कीजिएगा Uh, सबसे पहले बुनियादी बात यह है कि इंग्लिश अल्फाबेट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप उनको ठीक तरह से प्रोनाउंस करते हैं तो इसका मतलब है कि इंग्लिश वर्ड्स और फिर इंग्लिश सेंटेंसेस उनको आप ठीक तरह प्रोनाउंस कर सकते हैं तो आप सुनिएगा और मेरे साथ दोहराइएगा लिसन एंड रिपीट ए ना आमतौर पर आप इसे प्रोनाउंस करते हैं ए ये ए नहीं है बल्कि यह है ए बी सी डी ई F G H अब देखें यहां पे साउंड है H आप इसे आमतौर पे H कहते हैं एच भी कहते हैं बट दिस इज रॉन्ग आपने इसको प्रोनाउंस करना है H लाइक like, आखिर पे जो साउंड है वो है H H I ना ये I नहीं है बल्कि ये है I नॉट I I J अब जैसे आपने A प्रोनाउंस किया बिल्कुल उसी तरह आप प्रोनाउंस करेंगे J K हम आमतौर पे इसे के कहते हैं के बिल्कुल गलत है इंग्लिश में इस लेटर की प्रोनाउंसिएशन है के एल एम एन ओ अब आमतौर पे जो स्टूडेंट्स प्रोनाउंस करते हैं वो कहते हैं ओ ओ इज रॉन्ग यू हैव टू प्रोनाउंस इट एज ओ पी नाउ पी इस बेसिकली एक बात याद रखिएगा कि इंग्लिश जबान में जितनी भी आवाजें हैं जितनी भी साउंड्स हैं जिसको हम फिनेटिक्स कहते हैं वो तमाम की तमाम साउंड्स वो तमाम के तमाम फिनेटिक्स हमारी उर्दू और पंजाबी जबान में मुकम्मल तौर पे मौजूद हैं अब जैसा कि हमारे पास लेटर है फी फर्स्ट करें आपके पास एक पंजाबी लफज है जो आप आंट को कहते हैं फुफी इट्स पंजाबी वर्ड द सेकेंड पार्ट ऑफ द वर्ड फुफी इज एक्चुअली फी That is the right pronunciation. So आप इसको P नहीं pronounce करेंगे जी पानी पी लो This is wrong. आप इसे pronounce करेंगे P. Then Q. Again Q में ख की आवाज है आप इसको Q pronounce करेंगे अ अब आमतौर पर British English में आ की आवाज जो है वो बहुत soft है आप इसे pronounce करेंगे आ S T again T. हमारे पास उर्दू जबान में एक word है को ठी so the second part of the word ko t is actually t u v w x y z in alphabets ko repeat kijiyega alphabets ke baad jaisa ki aap log jante hain ki english zuban mein panch vowels hain they are a e i o u और 21 कॉन्सोनेंट्स हैं कॉन्सोनेंट उसे कहते हैं C O N S O N A N T S कॉन्सोनेंट इज एक्चुअली अ नॉन वॉल ए वॉल है B कॉन्सोनेंट C कॉन्सोनेंट D इज आल्सो अ कॉन्सोनेंट सो देयर आर 21 कॉन्सोनेंट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड 5 वॉल्स अब हम इन तमाम अल्फाबेट्स को सबसे पहले अल्फाज की सूरत में देखेंगे और उसके बाद सेंटेंसेस में देखेंगे कि हमने इसे किस तरह अपनाउंस करना है एक बात याद रखिएगा जब भी आप लैंग्वेज में एक्सेंट या प्रोनाउंसिएशन को इंप्रूव करते हैं सबसे अहम चीज ये है जिसे हम कहते हैं इमिटेशन इमिटेशन के जिस अंदाज में कोई शख्स बोलता है आप बिल्कुल उसी तरीके से उसको रिवाइज करें अगर मैं कहता हूं जी ये ए नहीं है बल्कि ये है ए सो यू गॉट टू से ए दिस इज कॉल्ड इमिटेशन तो जिस अंदाज से मैं अभी आपके सामने इन अल्फाज को प्रोनाउंस करूंगा ये अल्फाज आपकी स्क्रीन पर भी मौजूद है तो आप इन अल्फाज को उसी तरह मेरे साथ इमिटेट करेंगे मेरे साथ कॉपी करेंगे या मेरी आप नकल उतारेंगे तब आपका लहचा या एक्सेंट प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव होगी सो लेट्स स्टार्ट एशन स्ट 
Dictation Examination Relation Now you have seen Nation Station Examination Relation Pet Cat Rat Flat Mat अब यहाँ पे हमारे पास टी साउंड है आम तौर पे जो लोग इंग्लिश बोलते हैं वो टी को प्रनाउंस नहीं करते जब वो भी किसी भी वर्ड के आखिर में आते हैं आपने टी को बहुत क्लियरली प्रनाउंस करना है जैसा कि फैट कैट रेट फ्लैट मैट नेक्स्ट इज ए एल साउंड इंग्लिश में ए एल को आप ओ एल प्रनाउंस करते हैं सो दिस इज कॉल अब आपने इसे कॉल नहीं कहना देखें कितनी गलत आपकी इंग्लिश हो जाएगी अगर आप कहते हैं आई एम टाल यू आर स्माल इसको क्या कहते हैं पंजाबी लहजा और ये कैसा लहजा है जिसको सुन के हर कोई मुस्कुराएगा आप इसे प्रनाउंस करेंगे कॉल जस्ट इमेजिन सी ए डबल एल इज एक्चुअली सी ओ डबल एल सो दिस इज कॉल मॉल स्मॉल टॉल फॉल नाउ इन ब्रिटिश इंग्लिश एट दी एंड ऑफ एनी बाउल एट दी एंड ऑफ एनी वर्ड आर इज नॉर्मली साइलेंट आर को हम प्रनाउंस नहीं करते सो हमारे पास वर्ड है फार अब आप इसे फार नहीं कहेंगे आप बोलेंगे फार खा वोर ए आर इज अगेन लाइक ओ आर वोर एंड वॉटर ओके अब हमने इन अल्फाज को देखा अल्फाज के बाद देखते हैं कि जब हम इन अल्फाज को सेंटेंसेस में यूज करते हैं तो हमारा एक्सेंट क्या बनेगा दोबारा फिर गौर से सुनिएगा और इमिटेट कीजिएगा जिसे हम कहते हैं नकल उतारना The rain in Spain stays mainly in plain. Waiter, wait at the station for the nation. I have no relaxation, no information, no examination. No exaggeration and even no relation. Focus on our relation examination. I say, hey, the ray of dismay came late to stay and play in the tray with clay, but. Pray to delay it as you may. They came late, waited at the gate to take a train to Main Lane in the rain. I played. All the day, today, but if you may stay at the station to wait for the train with the waiter in the waiting room, she came to say sorry to the waiters. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday are working days. Ab a me a ki sound bahot light hai. A working, not working. Dekhe jab ab har alphabet ko bahot zyada zor deke padte hain, to usse apka letter jo hai Punjabi ka ho jata hai. Kyunki Punjabi zaban me ham har letter pe bahot zyada zor dete hain. So this is working. Working days, but Saturday and Sunday are holidays. A के बाद हम B की sound का आगाज करते हैं। जहाँ तक B का तालुक है, तो हम पाकिस्तानी students को B में कोई problem नहीं। हम लोग बिल्कुल correctly B को pronounce करते हैं। Problem है, तो A में है, जिसको भी हमने देखा कि हम उसको A नहीं, बल्कि A कहेंगे। और जब आप उसको ए कहेंगे तो जहां भी वो लेटर और उसकी साउंड्स आएंगी हम उसको ए में ही प्रनाउंस करेंगे बी बुक अब जैसे आप कहते हैं ना सिख 
सिख वो लोग जो अमृतसर में रहते हैं सो so, इसी तरह से आप बुक यानी ख साउंड जो है वो बिल्कुल क्लियरली सामने आएगी बुक बैट बट बैंबू ब्राइब बर्ड बालखनी अब देखें बी साउंड एंड देन ख साउंड जैसे आप कहते हैं ना मक्खन उसी तरह जो ख साउंड मक्खन में है वो यहां पे आएगी बालखनी बबल ब्लफ ब्राउन सी अब सी जो है उन चंद लेटर्स में से है जिनको अगर आप करेक्टली प्रोनाउंस करें तो आपकी ओवरऑल जो लैंग्वेज है वो बिल्कुल इंप्रूव हो जाएगी हम लोग सी को एज काफ प्रोनाउंस करते हैं या हम सी को एज एस प्रोनाउंस करते हैं जबकि सी की जो एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो दो तरह से है एक तो सी इज लाइक एस जिसे हम कहते हैं सिरामिक्स दूसरी जो सी की साउंड है वो जैसे हम उर्दू में कहते हैं ना वर्ड राख राख का जो एंड है वो है ख सो ये साउंड है एक्चुअली सी की अब आप हमेशा इसको कैच नहीं कहेंगे बल्कि आप इसे कहेंगे कैट आइए इन अल्फाज को पढ़ते हैं मेरे साथ रिपीट कीजिएगा खम खैट खट खपल खम फ्यूठ अब टर नहीं कहना खम फ्यूठ खोखोनट क्यों खम ब अब ये बर नहीं होगा बल्कि ब होगा क्राई खुक खंठेन क्योंकि यहां पे एक ही साउंड है तो हम इसे प्रोनाउंस करेंगे खंठेन खर्टन अब ये खर्टन को आप खर्टेन नहीं कहेंगे बल्कि इसे आप खर्टन कहेंगे लैंग्वेज में रूल्स बनते हैं और रूल्स तोड़े भी जाते हैं अब सी की साउंड एस की तरह फ्लैस ट्रेस फेस रेस आपने देखा यहां पे हमारे पास एक ही साउंड है जैसा कि फ्लैस ट्रेस फेस एंड रेस सी के वर्ड्स और इन अल्फाज को प्रैक्टिस कीजिएगा लगेगा आपको यूं कि ये अल्फाज टंग ट्विस्टर्स की तरह है टंग ट्विस्टर जैसे कि हम उर्दू में कहते हैं जी आप बीस दफा बोलो कच्चा बाबड़ पक्का बाबड़ वो कहना मुश्किल है इसी तरह ये जो सेंटेंसेज हैं इनको बहुत केयरफुली डिजाइन किया गया है आपने इन सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करना है और ये प्रैक्टिस करने के बाद आपको आइडिया होगा कि आपका एक्सेंट जो है ओवरऑल दैट इज चेंज सो लेट्स प्रैक्टिस कैन यू कम टू कट द केक इन द कैम ऑफ माय कजन अब ये जो ओ एफ है इसको आप ऑफ प्रोनाउंस नहीं करेंगे बल्कि आप इसे प्रोनाउंस करेंगे ऑफ मैं रिपीट करता हूं कैन यू कम टू कट द केक In the camp of my cousin. Come on, catch the cat to catch the mouse. I can't cross the canal with coins and camera carefully. Call. अब C A W L मैंने अभी बताया कि A L की sound O L की तरह होगी. तो आप इसे pronounce करेंगे call. कॉल नहीं कहेंगे जी आई विल कॉल यू देखिए आई विल कॉल यू एंड आई विल कॉल यू कितना फर्क पड़ता है और एक बात याद रखिएगा कि जिस अंदाज में आप बोलते हैं उससे आपकी शख्सियत पे बहुत असर पड़ता है आप देखेंगे कोई शख्स सुलझे हुए अंदाज में उर्दू बोलेगा तो आप कहेंगे इस गॉट नाइस पर्सनैलिटी बिल्कुल इसी तरह अगर आप एक सुलझे हुए अंदाज में इंग्लिश बोलते हैं एक राइट right स्टैंडर्ड में इंग्लिश बोलते हैं सो यू कैन इवन इम्प्रेस पीपल विथ योर इंग्लिश अदरवाइज वो कॉल माल तो हर कोई करते हैं सो प्लीज रिपीट कीजिएगा कॉल कॉल calls cousin and calls companion cut the coffee cake cousin in the car of canadian capitals councilor captain call the cat to carry the kittens in the corner of the cafe so this is of the cafe can you come to the cafe to collect cream cold coffee with coffee cake ab ye aap ise pronounce karenge cake dekhiye kitna farak hai urdu mein kya kehte hain cake ye aapne cake khana hai english mein bhi aap agar cake kahenge to wo galat hoga english mein aap ise pronounce karenge cake come count the coins then cut the cake in the camp of captain's curious
खसन अब इसे क्यूरियस नहीं पढ़ेंगे बल्कि क्यूरियस खसन अब ये जो सेंटेंसेस मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं और आप मेरे साथ इनको रिपीट कर रहे हैं ये इनमें से अक्सर सेंटेंसेस कोई लॉजिकल मीनिंग नहीं रखते ये सिर्फ आपकी एक एक्सेंट रिडक्शन या आपका जो लहजा है उसको दुरुस्त करने के लिए टंग ट्विस्टर्स के तौर पे बनाए गए कस्टमर अब कस्टमर नहीं कहेंगे वो मर मर जा वो नहीं कहेंगे इसे हम बोलेंगे कस्टमर कस्टमर कॉल्स कॉ इंसिडेंटली अब सी ओ क्योंकि ओ को हमने अभी प्रोनाउंस किया है ओ सो व्हेन इट इज ओ दिस इज गोइंग टू बी कॉ इंसिडेंटली टू कम्युनिकेट केयरफुली कामली एंड continuously coins cameras cases and containers can come behind the colorful color ab color nahi hoga colorful curtain okay c ke baad jo dusri important sound hai wo hai ch और सी एच को देखिए आप हैरान होंगे मैं आपको इंग्लिश एक्सेंट प्रोनाउंसिएशन सिखाने के लिए तमाम मिसालें जो हैं वो पंजाबी जबान से दूंगा उर्दू जबान से दूंगा सी एच सी एच की साउंड एग्जैक्टली वैसे है जैसा कि हम उर्दू में छे को प्रोनाउंस करते हैं आप क्या बोलते हैं ये छे है अब आप इसको छे नहीं कहेंगे बल्कि आप बोलेंगे छे इट इज एग्जैक्टली द साउंड ऑफ सी एच इन इंग्लिश लैंग्वेज दैट इज छ सो इन अल्फाज को पढ़ते हैं चेंज छॉक अब देखिए ए एल दोबारा आ गया छॉक ओ एल की साउंड देगा छाक नहीं कहेंगे छॉक छाछ छाछ में आर साइलेंट है छाछ चॉकलेट चैम्बर चाइना अब चाइना उर्दू में होगा लेकिन इंग्लिश में चाइना वही छ से चाइना छिन चैलेंज छीट अब छीच में जो लास्ट ठी है उस ठी को आपने बिल्कुल क्लियरली प्रनाउंस करना है छीट केमिस्ट्री केमिकल आइए अब कुछ सेंटेंसेस पढ़ते हैं जो सी एच साउंड की हमें प्रैक्टिस देंगे चाइना विथ चार्ल्स चेंज द चॉइस ऑफ चॉकलेट चैलेंज द चैंपियन टू चूज द चाइनीज चार्जर्स China chooses charcoal to charge the charger in Chinese chancellor's chamber. D. हमें D में कोई प्रॉब्लम नहीं आप तमाम लोग D को बहुत अच्छा प्रनाउंस करते हैं इन अल्फाज को मेरे साथ रिपीट कीजिएगा D. Dead. Dog. Design. Decorate. अब यहां पे ख्याल रखिएगा D. K and A, so आप इसे प्रोनाउंस करेंगे डेकोरेट डिसाइड ड्राइव डिस्ट्रॉय डिस्ट्रॉय नहीं कहेंगे डिस्ट्रॉय डिले दोबारा फिर एक ही साउंड डिले डिजिटल ड्यूरेशन डायरेक्शन डे E E is a vowel, and we have no problem in pronouncing this. But just pronounce these words after me. Electronic. अब ये electronic नहीं होगा. वो उर्दू में अलिफ लाम ये. But this is in English. Electronic. Elephant. Escape. Envelop. Echo. Electricity. Enable. Equal. Equality. F. G H I J. Let's practice. Fan, fun, for. अब इसे for नहीं कहना. It is for you. That's wrong. It's for you. For. R is mute. Gang, gun, ghost, grand, house. अब यहाँ पे H की sound जब वो ह. क्योंकि जो ओ है दैट इज एक्चुअली ओ नॉट ओ होस्ट इज रॉन्ग दिस इज होस्ट इस्लाम इंक अब ये ख जो है This should be very much clear in your speech. अगर आपकी आवाज में ये ख ठ फ ये आवाजें क्लियर नहीं है तो आपका एक्सेंट जो है दैट इज नॉट द राइट वन सो दिस इज इंक 
intel insect jack jet just journalist ab ye journalist jo hai urdu zuban ka lafz hai jo ki english se urdu mein aaya hai english mein aap ise pronounce karenge journalist journalist k k is another important letter aur k ki sound aur c ki sound jaise ki aapne padha kham khat k ye to dono sounds ek jaisi hai in alfaz ko repeat kijiyega king kind kilo kashmir karachi ab dekhen english zuban mein jab aap urdu ke bhi alfaz pronounce karte hain to usko english style mein pronounce kare मेरा नाम है मोहम्मद असद याकूब उर्दू में मैं बताता हूँ लेकिन अगर कोई मुझसे इंग्लिश में पूछता है व्हाट्स योर नेम आई आंस माई नेम इज मोहम्मद असद याकूब सो इंग्लिश में अगर किसी का नाम तारिक है तो आप उसे इंग्लिश में तारिक नहीं कहेंगे आप उसे बोलेंगे थारिक और इसी तरह जगहों के नाम शहरों के नाम वो तमाम का तमाम बदल जाएगा आप उर्दू में कह सकते हैं फैसलाबाद बट इन इंग्लिश यू विल से फैसलाबाद बाद क्योंकि डी की साउंड है सो कराची खाबुल खुट No, knowledge, night. In the word no, knowledge, night, K is silent. In sentences, go repeat kijiyega. This is actually K sound. एक बात याद रखिएगा जब तक आप मुझे imitate नहीं करते मेरी आवाज के साथ अपनी आवाज नहीं मिलाते तब तक आपका English accent कभी भी improve नहीं होगा शुरू में आपके लिए ये एक artificial चीज है एक आर्टिफिशियल स्टाइल है कि ये क्या एक मजाया सा स्टाइल है जी मैं इंग्लिश में वैसे तो कैट कहता हूँ और मैं कैट कह रहा हूँ लेकिन याद रखिएगा कि यही इंग्लिश है और लैंग्वेज जो है हमेशा हम लैंग्वेज के जो बोलने वाले हैं जो नेटिव स्पीकर्स हैं उन्हीं को फॉलो करके सीखते हैं सो इन वर्ड्स को इन सेंटेंसेस को मेरे साथ रिपीट कीजिएगा खाइंड किंग किल्स द खाइंड खेंगरू कीपर्स kindly come with the key book and key notes ab notes mein t ki awaaz zyada clear nahi hai notes kin can't kill the kind king at 1 km from the kingdom of the kind king l m n o dekhte hain ki inki sound kaise hai jahan tak l m n ka taluk hai to bilkul pareshan nahi hoiye aap inko bilkul theek pronounce karte hain problem hai to o mein hai dekhiye aap log kehte hain o it is not o it is o so you got to say o please repeat after me line loyal लाइब्री ओके ब्रिटिश इंग्लिश में एक स्टाइल ये भी है कि बजाय इसके क्या आप बोले लाइब्रेरी यू कैन सिंपली से लाइब्री लाइब्री इज हंड्रेड परसेंट करेक्ट लाइब्री लो अब देखें ये लो नहीं होगा दिस इज लो मतलब देखें आपने अगर अक्सर देखा होगा कि जब सिंगर्स गुनगुनाते हैं गाना गाते हैं तो वो अपना हाथ ही लाए बगैर नहीं रह सकते तो जिस तर्ज में वो गाना गाते हैं वो उसी तर्ज में अपना हाथ भी हिलाते हैं जैसा कि आप नूर जहां के अगर पुराने गाने देखें तो आप देखेंगे कि हर तर्ज के साथ अगर गाना ऊपर जा रहा है तो उसका हाथ ऊपर जा रहा है अगर रिदम नीचे आ रहा है तो वो नीचे आ रहा है सांस बदल रहा है तो वो यूं हाथ कर रही है सो ये क्या है कि जो आप बोलते हैं अकॉर्डिंगली आपके जेस्टर्स उसके साथ मैच करते हैं सो यू गॉट टू से लव साउंड ऊपर को जाएगी लव मोस्ट अगेन ओ मोस्ट मस्ट म्यूजिक देखें आखिर पे अगर ये ख आप प्रनाउंस नहीं करते आपका एक्सेंट और ये प्रोनाउंसिएशन दुरुस्त नहीं है इसकी प्रैक्टिस करें म्यूजिक मिस नो अब आप जिन्हें कहते नो नो इज रॉन्ग नो नो नॉट नेस्ट नेम ऑरेंज अनियन अब ये ओनियन नहीं होगा दिस इज गोइंग टू बी अनियन उप्स ऑयल इन सेंटेंसेस को मेरे साथ रिपीट कीजिएगा ओ नो गो स्लोली बिकॉज द ऑयल इज लो नो आई नो नो मैजिक मैजिक टू फ्लो द वॉटर स्लोली 
not slowly slowly slow 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 something is below you know no but i know what is below the window p एक और इंपॉर्टेंट साउंड अब तक जो हमने इंपॉर्टेंट साउंड्स किए हैं उसमें सी है दैट इज लाइक क उसके बाद के है दैट इज लाइक क सो प्लीज सर रीड रिपीट दिस वर्ड्स आफ्टर मी पाकिस्तान अब देखें उर्दू में बोलेंगे पाकिस्तान इंग्लिश में बोलेंगे पाकिस्तान जैसे आप उर्दू का वर्ड कहते हैं पठान बिल्कुल उसी तरह यू विल से पाकिस्तान प्ले अब अगर आप कहते हैं प्ले दैट इज रॉन्ग जैसे आप कहते हैं ना प्लाई पुलिस देखिए जब आप पुलिस कहेंगे तो एक बबल बनेगा पुलिस अगर आप कहते हैं पुलिस पुलिस दैट्स रॉन्ग पुलिस पुट अगेन पुट पर्सनल पीपल प्यूपल पॉट अब वो पॉट कहने के लिए आपको अपना मुंह भी पॉट की तरह बनाना पड़ेगा पॉट प्रिंसिपल अब ये जैसे आप कहते हैं ना फल फल खाने वाला फल फल फ्रूट उसी तरह प्रिन सी फल प्लेस ए साउंड है पी साउंड है प्लेस पिन पिंक आखिर पे क्या है खे साउंड है तो आप इसको पिंक प्रोनाउंस करेंगे आइए आप कुछ सेंटेंसेस देखते हैं जिसमें हमने पी साउंड को इस्तेमाल किया है दोबारा फिर मैं कहूंगा ये साउंड बहुत इंपॉर्टेंट है इसको बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिएगा पीपल प्ले ping pong in the porch of their palace please put pen pencil and packet packet in your ab your mein are silent hai in your personal purse paul And Prince purchase. देखिए जब आपने शुरू शुरू में इंग्लिश को प्रोनाउंस करना सीखना है इंग्लिश का जो लेचर है उसको दुरुस्त करना है आप हर लेटर हर कम्बिनेशन को देखेंगे आपके सामने वर्ड है परचेज अब ये क्या है प छ एंड ए सो दिस इज प छेज प छेज अ पिस्टल टू प्रूव देअ पावर टू द पुअर पीपल पिक पॉकेट हा पिक ये ख अगर क्लियर नहीं होगा तो आपका लहजा कभी भी दुरुस्त नहीं हो सकेगा पिक पॉकेट पिक्स द पॉकेट ऑफ अ पर्सन हुज पर्स इज फुल ऑफ फैनीज फैनीज पिंक पेंथर पिक्स अ पैकेट from the post office in public to please the post man and people police put the people in prison to prevent the people from the people people feel the patient's pain ab dekhe pain in the park park me are silent hoga aap isse pronounce karenge park with the patient's pulse please be punctual punctual polite prosperous wo prosperous nahi kahenge prosperous dekhiye ek usool hota hai language mein हमेशा ये नहीं है कि जो आपको अल्फाबेट्स नजर आ रहे हैं आपने उसको इंडिविजुअली वैसे ही प्रोनाउंस कर रहे हैं लैंग्वेज में हमारे पास कुछ अल्फाबेटिक कॉम्बिनेशन होते हैं उन कॉम्बिनेशन को हम डिफरेंट तरीके से प्रोनाउंस करते हैं सो दिस इज अर्ड प्रॉस्प्रस एंड पायस पर्सन क्यू आर एस क्वेश्चन क्वालिटी क्विट क्वार्टर ये क्वार्टर नहीं होगा क्वार्टर वो क्वार्टर उर्दू का लफज है इंग्लिश में होगा क्वार्टर रैबिट रेस अगेन देखें ए आर है 
रईस और एक बात याद रखिएगा कि इंग्लिश में आर वो हमारा उर्दू वाला रे नहीं है कि र की तरह आपसे प्रोनाउंस करें देखिए मैं रेस नहीं कह रहा मैं बोल रहा हूं रईस रईस रेंज रेस्ट सजेस्टन ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक है कुछ मिस्टेक्स ऐसी हैं इंग्लिश लैंग्वेज में जो बहुत कॉमन है जैसे कि आप आमतौर पे आप लोग कहते हैं वीट एंड फ्लोर यानी गंदुम और आटा फ्लोर जो है ज्यादातर लोग 99% इसको फ्लोर ही कहते हैं बट दिस इज रॉन्ग या तो आप इसको प्रोनाउंस करेंगे फ्ला वीट एंड फ्ला या फिर इसे प्रोनाउंस करेंगे फ्लावर फ्लावर फूल वाला और फ्लावर आटे वाला दोनों एक ही प्रोनाउंसिएशन रखते हैं इसी तरह है द वर्ड सजेस्टन जैसे आपने अभी वो छ बोला उससे मिलता जुलता है सजेस्टन स्टेज से सॉरी इन सेंटेंसेस को मेरे साथ रिपीट कीजिएगा अनकालीफाइड क्वेक क्वेश्चन द क्वालिटी ऑफ क्विल्ट देखिए क्विल्ट क्वाइटली क्यू ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर्स क्विट्स द क्वेश्चन equality of quality queue up the quantity quietly t another extremely important sound you must master this sound okay aapke paas urdu mein ek lafaz hai kothi kothi jo dusra hissa hai word kothi ka usse hum kehte hain t ab usse t nahi kahenge usse bolenge t that is the actual sound of t बड़ा मशहूर एक जगह भी है लाहौर में जिसे आप कहते हैं ठोकर न्यास पे ठोकर ठोकर शुरू कैसे होता है ठ से आप कभी नहीं कहेंगे टोकर यू विल से ठोकर सो दिस ठी इज द इंग्लिश ठी देखिए पंजाबी से आपने एक साउंड उठाई और आप उसको करेक्टली इंग्लिश में यूज कर सकते हैं इन अल्फाज को रिपीट कीजिएगा टोटल टाइटेनिक ट्रस्ट टॉलरेट टॉय अब इसको टॉय नहीं कहेंगे The, uh, where is that boy? This is my toy. Toy is absolutely wrong. This is the time when you've got to learn the right English. So please pronounce toy, tonic, train, test, touch, taste, table, tub. आइए अब देखते हैं हमारे पास जो सेंटेंसेस हैं जो ठी से स्टार्ट होते हैं और जिसमें ठीक ही साम को फ्रीक्वेंटली यूज किया गया टेल टॉम एंड टेड टू टेक आ टिकट फ्रॉम द टिकट विंडो मी टू विल कम एट टू 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 अब ये टू 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 क्या है वन फिफ्टी एट आमतौर पे जब ये आप प्रनाउंस करते हैं मी टू तो आपको लगता है कि शायद ये मिठू कह रहे हैं जो कि पंजाबी में निक नेम है बट इट इज नॉट मिठू इट इज मी टू ट्रेन विथ ट्रांसफॉर्मर्स अब हम उर्दू में कहते हैं ट्रांसफार्मर वो उर्दू में इतना हम यूज टू हो जाते हैं कि इंग्लिश में भी ट्रांसफार्मर ही कहते हैं बट इट्स नॉट ट्रांसफार्मर वी से ट्रांसफॉर्मर्स ट्रेन विथ ट्रांसफॉर्मर्स turns turtle turns turtle कहते हैं उलट जान turns turtle on the top of the tower of tobacco tobacco company I will try to take the train of two 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 at the train station today 10 trains will turn to taiwan at 2 ab dekhiye main har lafz mein jahan bhi thi ki sound aa rahi hai main usko bilkul clearly crystal clear pronounce kar raha hu like thi tom tries to take the training from the talk अब ये देखें ए एल अगेन टाक नहीं कहेंगे टाक कहेंगे तो पंजाबी बन जाएगी मजाक बन जाएगा दिस इज टॉक टॉक ट्रेनर्स इन टोक्यो द ट्रेन ट्रेनर्स ट्रेन द टैलेंट ऑफ न्यू ट्रेनर्स टू ट्रांसफॉर्म 
the fate of the trainers in Taiwan. TH sound. TH sound is very important. Now, we see how we learn this sound. اب آپ میری زبان کی موومنٹ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں کہ ٹی ایچ ساؤنڈ کو نائنٹی ایٹ پرسنٹ کے قریب لوگ بالکل غلط پناؤنس کرتے ہیں ہم اسے پناؤنس کرتے ہیں ایز دا دا اٹس ناٹ دا عربک لینگویج میں ہمارے پاس ایک لیٹر ہے جسے ہم کہتے ہیں الف با پا سا سا اب ٹی ایچ کو درست طریقے سے پناؤنس کرنے کے لیے آپ اپنی زبان کو اپنے اوپر والے دانتوں کے نیچے لے کے آئیں گے یوں اور اب اپنے زبان سے ہوا نکالیں گے لائک سو دس از ٹی ایچ ساؤنڈ بالکل غور سے اب دیکھیے گا کہ میں ان ورڈس کو کیسے پناؤنس کرتا ہوں اور ایک بات یاد رکھیے گا ٹی ایچ ساؤنڈ از دا موسٹ ڈفیکلٹ ساؤنڈ سو فا آپ نے اس کو پریکٹس کرنا ہے اور اس میں کی پوائنٹ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو ٹنگ ہے اس کی جو پوزیشن ہے وہ درست ہونی چاہیے اگر آپ کی زبان کی پوزیشن درست ہے دین یو آر رائٹ سن think nothing thank there اب یہاں پہ تھوڑا سا ز کا element شامل ہوگا there the therefore then tooth truth forth north آئیے ان sentences کو پڑھتے ہیں I think Finn Smith can thank you for telling the truth. Finn people of North and South think of the toothache, then 